Karibu ndugu msikizaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Leo nakuletea mada inayosema jiongeze. Leo mada nilionayo leo jiongeze ndio mada nilionayo siku hii ya leo. Napozungumzia swala la kujiongeza na maanisha jinsi gani wewe unaweza ukadhibiti makosa ya kwako na ya mwenzio ili usiumie. Hakuna kitu kibaya duniani kama kuumizwa na mtu ambaye unampenda. Sasa mtu ambaye anakupenda alafu anaendelea kukuumiza anazo sababu zake ambazo uzielewi. Kuna wengine kwa sababu yeye anaona ni kiruta kawaida kwake kukuumiza yeye anaona kwako ni sawa tu. Yanavyokuumiza yeye anaona kwake ni kawaida. Lakini wewe unaumia. Sawa sawa na pilipili. Wengine siwezi kula chakula chenye pilipili kale lakini mhindi anakula pilipili kali anaona ni, ni tamu. Kwa hiyo tunatafautiana jinsi gani mtu anaisikia kuumia au kuhuzunika katika eneo mbali mbali ya mahusiano ya mapenzi. Wewe kama wewe una kiwango chako ambacho kuna vitu ambavyo unaona kwamba ni vya kawaida vikuumizi sana vikusumbue akili sana lakini kuna mtu mwingine ambaye vitu hivi hivi ambavyo wewe vinakuhavikusumbui vinamsumbua sana akili. Sasa usije ukamwita ah unaye na mambo ya kitoto. Hapana si kwamba mambo ya kitoto ni ndivyo alivyo. Sawa tutatofautiana kila mtu ana feelings zake kila mtu ana hisia zake na sio jambo zuri kuchezea hisia za mwenzio hata kama huzielewi ni jambo la msingi sana kulizingatia hili kwa unapozunguza jiongeze ni jinsi gani wewe kama wewe utaweza kumsaidia mtu mwingine asiendelee kukuhuzunisha asiendelee kukosesha raha asiendelee kujiona kwamba yeye anaweza kufanya lote vile ile na hakuna litakalo mfanya litakalo mkuta imekuja mada hii kutokana na story ya kaka mmoja ambaye amempenda dada mmoja amempenda sana yana miaka 26 na kazi yake nzuri tu sawa kampenda dada yule dada akamuomba hela ya saluni kampa shilingi 30 ameenda saluni wamepanga wajua nani jioni dada anapiga chenga anapiga chenga na chenga anapiga chenga kaka anaumia sawa anaumia afu sasa kamwelekea kwenye blacklist tayari hii ni story imetokea jana yuko kaka ananisimulia leo kwenye simu Sasa anaonyenda kana kabisa kwa jana ameumia na amenilipa shilingi 2000 kuongea na mimi alikuwa ameumia kabisa. Lakini cha msingi ni kwamba alikuwa haelewi kwamba yule mtu anamwangalia vipi mpaka pale alipomweka kwenye black list akaona kuna kitu gani. Na hakutaka kutumia namba tofauti kumpigia akaomba mtu ampatie namba ampe ushauri yule mtu akamwelekeza kwangu akampa namba yangu ya simu nikaongea naye. Ni hivi ndugu msikizaji ni kwamba pale ambapo una mtu ambaye anasema anakupenda kuna kitu kimoja cha msingi ambacho unapaswa ukipige vita kuendelea kujipendekeza kwa mtu ambaye anakuumiza na popozunguzia jiongeze ni kwamba unapoona unaumia ni kama vile mtu akikubana na kuambia sogea na unaona nakubana sogea Kwa jambo la msingi sana pale ambapo unaona mwenzio anakubana kwenye hisia zako anakuumiza mueleze ukweli. Sawa, so, mueleze ukweli wote kwamba hivi ndivyo ninavyojisikia. Ni hivi. Kama vile usiweza kuzuia mvua isinyeshe. Uweze ukazuia kuumia kwa mwenzio. Mwenzio ataumia kwa kuchelewa kupekua simu yako, simu yake au kwa kushindwa kumpa zawadi mara kwa mara au kwa kushindwa kutoka naye au ataumia kwa kushindwa kumuita baby au hani kwa muita tu wewe ataumia lakini sasa ninachozungumza ni kwamba uwezi ukazuia mtu kuumia kama vile uwezi ukazuia mvua isinyeshe kutokana na ukweli huo basi iwapo unampenda mtu jitahidi kuheshimu hisia zake hata kama usielewi na kama usielewi at least muombe akueleweshe na pozunguza jiongeze ni kwamba jiongeze iwapo kweli huyo mtu namthamini kuna vitu unamuumiza huko kuna fiona kawaida lakini jiongeze ila sije akakuacha ili asije akakubadilikia jiongeze uangalie lakini hapo huenda namuumiza huenda hapa sitendei haki <laughs> nilikumbuka story moja sawa sawa nilikumbuka story moja sawa yani yani huyo mtu huyo mtu Kwa zimi shaitro hapa, yu kujana anasumia udaktari, sawa? Anajua anatatizo la kuwai kumaliza. Lajua ni namkeda mki wake, mpenzi wake, sawa? Mpenzi wake anasumia nesing, sawa? Lakini anamambia kwa nini uniachi na hili tatizo na nisumbua. Malaki anajua kwa mba hili tatizo langu ni namuumiza mwezangu. Tatizo langu ni namkusisha mwezangu amani. Anajua, anajiongeza, anamambia kwa nini uniachi. Kili wadala kwa mba ya nakupenda, 
Si lazima kukuacha atakusaidia kuliondoa ile tatizo. Kwa hiyo pale ambapo unaona unaoyafanya wewe mwenyewe yanamuumiza mtu mwingine jiongeze kama hutaki mtu akuache jiongeze usisubiri kuambiwa. Ukisubiri kuambiwa mambo yatakuwa yamekuwa makubwa mno. Mtu ameshabadilika kwa kiasi kikubwa sana atashindwa kupenda katika kiwango kile kile mlichoanza nacho. Lakini ukijiongeza ukajirekebisha, sawa? Inakuwa ni vizuri. Ndio maana nimezungumza sana umuhimu wa kuepo mazingira ya uwazi na ukweli kati ya watu wa ambao wanapendana. Ni kama pale ambapo mwenzio anakusahisha unafanya adaptation, unajiadapt ili uweze kwenda sawa sawa na yeye. Unafanya adjustment wazungu wanasema. Sasa jiongeze uweze kudumisha uhusiano wako kwa kuangalia ni mambo gani yanapaswa yafanyike na mambo gani yanapaswa yaachwe. Masuala ya kuomba mbana msamaha mara kwa mara hayatoshi kudumisha mahusiano. Unaomba msamaha leo kesho kuta unaomba msamaha kesho kuta unaomba msamaha kesho kuta oni mesahau oni ujinga. Jiongeze kwa nini usiwe makini? Unapona mpenzi wako analamika kwa nipokee simu kwa wakati. Sawa, mpenzi wako analamika. Unaposhindwa kupokea simu wakati unaposhindwa kujibu message haraka, analamika. Kwa nini usifanye bidii ukajiongeza kama kweli hutaki mtu akuache? Unajua nini nini? Mtu anapotaka kukuacha. Mara nyingi watu wiko saa moja. Sawa. Unaweza kuona kwamba kosa ni moja, sawa? Lakini kumbe kuna vikosa vidogo vidogo amevijumlisha jumlisha. Zimefikia ngapi sasa ili ningine ndio linasababisha na ah bana huyu mtu hafai. Kwa hiyo unaweza kuona amepotezea tu. Ah huyu ananipenda, bana ajali, ajali, sawa? Lakini anajumlisha haya makosa. Wazungu wanamsema wanamsamia hadi msemo mmoja unasema hivi. A last straw. Yaani msemo huu umetokana na punda. Punda umeokea magunia ya chumvi, magunia ya mahanage, lakini ukaongeza tu ujani mmoja tu, ujani mmoja tu kwenye mgongo wake, hapo hapo anaanguka chini. Sasa usizembee katika mahusiano ya kimapenzi, ukajiona kwamba ni mjanja, jiongeze. Nikutakie maisha mema katika mahusiano ya kimapenzi. Bye bye.